A orillas del lago de los cuatro cantones se levanta Lucerna, la cual es una ciudad y comuna suiza, capital del distrito y del cantón de Lucerna. Centro económico, cultural y social de la región de Suiza Central. Es la séptima ciudad más grande de Suiza y tiene una población aproximada de unas 200.000 personas. Lucerna es considerada la ciudad más turística de Suiza y el Kapelbrücke constituye la atracción más visitada por los turistas. Kapelbrücke, o Puente de la Capilla, es un puente que atraviesa el río Reus. Es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad helvética y después del Monte Servino, es uno de los lugares más fotografiados por los turistas en Suiza. El Kapelbrücke, que cruza el río Reus, era el puente de madera más antiguo de Europa y el segundo más largo, con 204 metros. Como dato curioso, en el techo del puente se hallan 111 espacios que contenían pinturas que reflejaban parte de la historia de Lucerna. El 18 de agosto de 1993, el puente fue víctima de un incendio causado por el fuego de un motor. Asimismo, el puente fue reconstruido y restaurado y el 14 de abril de 1994 volvió a estar abierto al público. En el medio del puente se halla el Wasserturm o Torre del Agua, la cual es una torre octogonal que se cree fue construida alrededor de 1300, aún antes del puente. En el curso de la historia la torre ha tenido diferentes usos torre de vigilancia, el archivo de la ciudad y cámara del tesoro, entre otros. Hoy, la torre alberga un local de venta de souvenirs, así como el local de la Sociedad de Artillería de Lucerna. De allí, partimos al Monte Titilis y tiene una altitud de 3.238 metros sobre el nivel del mar. En un documento fechado en 1435, la montaña recibe el nombre de Tutelsberg, o montaña de Tutilos, en referencia al parecer a un hombre llamado Tutilos, que probablemente fue un agricultor local. Se accede desde Hengelberg, en el lado norte, y es famoso por la construcción del primer teleférico giratorio del mundo. El monte Titlis aloja un sitio de telecomunicaciones importante, utilizado para enlaces de radio, de microondas, de punto a punto, de alta capacidad y repetidores VHF y UHF. El primer ascenso del Tikli se realizó probablemente en el año de 1739. La primera evidencia escrita de un ascenso se encuentra en el Engelberger Documente y menciona a un grupo de cuatro hombres que llegaron a la cumbre en 1744. El Titlis Cliff Walk es un puente peatonal a lo largo del acantilado del Monte Titlis en los Alpes Suizos construido a unos 10.000 pies o 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se cree que es el puente colgante de mayor elevación en toda Europa. Rompió el récord de Side Bridge, también ubicado en Suiza. El puente mide alrededor de 98 metros, pero solo tiene de ancho 91 centímetros. El proyecto fue diseñado como una celebración del centenario de la inauguración del funicular de Engelberg, en enero de 1913. Se inauguró oficialmente el 7 de diciembre de 2012 durante una tormenta de nieve. En un día claro, los visitantes podrán ver el glaciar a 460 metros debajo junto con los Alpes y partes de Italia. Construido durante un periodo de cinco meses, el puente fue construido cuando las condiciones climáticas así lo permitieron. Fue diseñado para soportar vientos que alcanzan más de 120 km por hora, 
así como importantes nevadas y un portavoz de la estación de esquí explicó que puede hacer frente a unas 500 toneladas. Gran parte del material utilizado en la construcción se transportó en teleférico y las secciones más grandes se transportaron en helicóptero. Los informes de los medios lo llamaron el puente más aterrador del mundo y la oficina de turismo de Suiza lo calificó como una nueva aventura con un alto nivel de adrenalina. El portavoz de la estación de esquí afirmó que el puente es 100% seguro y explica que es realmente imposible caerse de él. Al llegar a la zona turística, lo primero que encontramos es un túnel de hielo que atraviesa una importante parte del glaciar. Este túnel, que transmite la luz del exterior, tiene muy bajas temperaturas, lo cual obliga al visitante a estar bien abrigado y protegido contra las temperaturas inferiores a cero. Posteriormente caminamos por un túnel hecho en concreto, el cual atraviesa el corazón de la montaña y de allí procedimos a dirigirnos al puente colgante que hacíamos mención en la narración anterior. Eso sí, gozando de unas vistas y unos paisajes simplemente espectaculares y que le recuerdan al ser humano los alcances de su ingenio que se sobrepone a la naturaleza. Desde este lugar obtuvimos vistas privilegiadas. Tomamos fotografías únicas con unos paisajes imponentes de estos magníficos picos escarpados, así como muchos de nuestros amigos celebraron el amor en verano. Allí tenemos a la señora Patty saludando desde la distancia desde uno de estos picos escarpados. Y como niños nos dejamos llevar por las emociones, deslizándonos por la nieve para hacer de nuestra visita algo inolvidable en el corazón mismo de los Alpes Europeos. Sigue conectado con tu canal Time Machine. Oh, yeah.